পাঁচ রকমের ডাল খেসারি ছোলা মুগ মাসকলাই এবং মসুর একে একে ঢালা হচ্ছে ডেকচিতে বনফুলের মজাদার হালিম তৈরির অন্যতম মূল উপকরণ এসব ডাল চুলায় চড়ানোর আগে হালিমের পাঁচ পদের ডাল তিন থেকে চার ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয় পানিতে হালিমের স্বাদ বাড়ানোর জন্য পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচ লাগে পর্যাপ্ত পরিমাণে পেঁয়াজ ও মরিচ দুটোই কাটতে হয় কুচি করে শিলপাটায় একসাথে বাটা আদা আর রসুনও স্বাদ বাড়ায় হালিমের ভিজিয়ে রাখা পঞ্চ ডাল থেকে এখন পানি ঝরানোর পালা ডাল ও মাংস দিয়ে রান্না করা খিচুড়ির মতো মশলাদার খাবারকে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষজন বলেন হারিস সেই হারিস আমাদের উপমহাদেশে নাম বদলে হয়েছে হালিম পানি ঝরানো পঞ্চ ডাল এখন সেদ্ধ হবে ডেকচির গরম পানিতে কারো ধারণা মধ্যপ্রাচ্যের হারিস ভারতবর্ষে এসেছে মোঘল আমলে কারো মতে হায়দ্রাবাদের নিজামের আরব দেশীয় সৈনিকদের হাত ধরে হারিস জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই উপমহাদেশে বাংলাদেশে মিষ্টি সহ মজাদার সব খাবার তৈরির নাম করা প্রতিষ্ঠান বনফুল প্রতিদিন শত শত মন হালিম তৈরি করে সারা দেশের রসনাবিলাসীদের জন্য হালিম হচ্ছে স্লো কুক ডিশ প্রচুর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে রাঁধতে হয় হালিম এ কাজে তাই ধৈর্য লাগে আরবি শব্দ হালিমের মানে সহিষ্ণু বা ধৈর্যশীল ধৈর্য ধরে রাঁধতে হয় বলেই হয়তো বিশেষ এই খাবারের নামকরণ হয়েছে হালিম পাঁচ পদের ডাল জাল দিলে ঘন গাছ জমে পানিতে এভাবে গাঁদ সরাতে হয় কয়েকবার পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দেয়া হচ্ছে সেদ্ধ হতে থাকা ডালে এবার একসাথে বাটা আদা আর রসুন এখন পরিমাণ মতো লবণ খানিকটা হলুদের গোড়া এবার নাড়ানাড়ির জন্য লোহার লম্বা হাতা আর জায়ান্ট সাইজের ডেকচি লাগে একসাথে অনেকের জন্য হালিম রাখতে চুলার অল্প আঁচে মশলা মেশানো ডাল জাল হবে পুরোপুরি সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কড়াইয়ের গরম তেলে ভাজা হচ্ছে পেঁয়াজের কুচি ডাল সেদ্ধ হতে থাকার সময়টাই ভাজা পেঁয়াজ সহ বাদবাকি উপকরণগুলো যতটা সম্ভব তৈরি করে নিলে সময় বাঁচে লালচে বা হালকা বাদামি রং না হওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজ কুচি ভাজতে হয় তেলে এই ভাজা পেঁয়াজ বা বেরেস্তা পরিমাণ মতো দিলে 
সাতবারে হালিমের কড়াইয়ের তেলে এবার আদা বাটা ও রসুন বাটার মিশ্র মশলা এবার বাদাম নারিকেল পোস্ত দানা ও সরিষা বাটা হারিসার সাথে হালিমের মূল তফৎটা মশলার ব্যবহারে মধ্যপ্রাচ্যের হারিসার চেয়ে উপমহাদেশীয় হালিম বেশি মশলাদার হালিমের জন্য মাংস রান্না করতে হরেক রকমের মশলাপাতি লাগে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবার দারুচিনির মিতালি এখন এলাচ এবার পরিমাণ মতো লবণ মশলা কষানোর জন্য নাড়তে হয় ঘন ঘন এবার গোলমরিচ লবঙ্গ শুকনা মরিচের গুঁড়া দেয়া হচ্ছে ঝালের জন্য এবার হলুদের গুঁড়া আবার নাড়ানাড়ি আলু বোখারা দেয়া হল মশলাপাতি নেড়ে চেড়ে ঠিকঠাক মতো কষানোর উপর হালিমের মাংসের স্বাদ অনেকখানি নির্ভরশীল গরুর মাংস দেয়া হচ্ছে কষানো মশলার ঝোলে মাংসগুলো ছোট ছোট টুকরো করে এক মাপে কাটা টুকরো করা মাংস হালিম তৈরির অন্যতম মূল উপকরণ হালিম রান্নার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মাংস লাগে হালিম রান্নার সময় দুটো কাজ না করলেই নয় প্রথমত একটানা নাড়ানাড়ি দ্বিতীয়ত ঘন্টার পর ঘন্টা জাল দেয়া কখনো পুরো আছে কখনো ঢিমে আছে দুটোর কোনোটাতেই ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই টকদই দেয়া হলো মাংসে টকদই দিলে হালিমের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ দুটোই বাড়ে মশলার অনুপাত আর ঝোলের স্বাদ ঠিকঠাক আছে কিনা পরখ করে দেখা হলো। মশলাদার মাংস এখন ভালো মতো সিদ্ধ করতে হবে নরম না হওয়া পর্যন্ত হালকা করে ভেজে নেয়া দারুচিনি সাদা ও কালো গোলমরিচ শাহী জিরা এলাচ লবঙ্গ জয়ফল ও জয়ত্রী যতটা সম্ভব ভেঙে নেয়া হচ্ছে হামান দিস্তায় পিষে এত বেশি মশলা আস্ত অবস্থায় ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করা কঠিন তাই কায়দা এসব মশলাপাতি ব্লেন্ডারে এবং শিলপাটায় বেটে দুভাবেই গুঁড়া করা যায় মশলাপাতির এই গুঁড়া 
চালনি দিয়ে চেলে নিলে মেলে মুখরোচক হালিম মশলা নিয়মিত বিরতিতে কড়াইয়ের মাংস নেড়ে চেড়ে দিতে হয় যেন পোড়া না লেগে যায় এবার সংযোগ টমেটো সসের মাংস জাল দিতে দিতে এক পর্যায়ে ঝোলের রং আর ঝোলের ওপর ভেসে থাকা তেলের পরত দেখে বোঝা যায় হয়ে গেছে মাংস এদিকে চুলার এক টানা আছে মশলাপাতি মেশানোর ডাল সেদ্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি পঞ্চ ডাল সিদ্ধ হওয়ার পর অল্প পরিমাণে পোলাও চাল ও ভাঙা গম দেয়া হয় হালিমের ঘনত্ব বাড়ানোর জন্য ঝোলবিহীন মাংস নামানো হচ্ছে ডালের সাথে মেশানোর জন্য ডাল হয়ে গেছে মাংস হয়ে গেছে ডালে মাংসে এখন তাই মেশামেশি নেড়ে চেড়ে দিলে ঘন ডালের সাথে মিতালি বাড়ে মাংসের গরু খাসি ও মুরগি তিন ধরনের মাংসের হালিম তৈরি হয় চাহিদা ভেদে সবচেয়ে বেশি চাহিদা বিফ হালিম ও মাটন হালিমের মাংস যেমনই হোক হালিমের ডাল মাংস ও মশলার সঠিক অনুপাতে এর মজাদার স্বাদের মূল রহস্য দেশ কাল ধর্মের সীমারেখা ছাড়িয়ে হালিম এখন সর্বজনীন খাবারে পরিণত হয়েছে অতুলনীয় স্বাদের গুণে সাদা ও কালো বিট লবণ বাড়তি স্বাদ ও শুঘ্রান আনে হালিমে একের পর এক উপকরণ যুক্ত হয় যত হালিমও সুস্বাদু সুগন্ধি ও থকথকে হয় তত এবার সংযোজন জাফরান গোলানো পানি ঘি যুক্ত হলে কয়েক গুণ বাড়ে হালিমের স্বাদ ও সুগন্ধ হালিমের ডেকচি আকারে বিশাল ওজনে ভারী চুলা থেকে নামাতে তাই বাঁশের আড়া এবং পর্যাপ্ত জনবল লাগে মোট পরিমাণ ব্যবহৃত উপকরণ এবং রন্ধনশৈলী ভেদে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বড় পরিসরে হালিম রান্নায় সময় লাগে সর্বনিম্ন ছয় ঘণ্টা থেকে সর্বোচ্চ বারো ঘণ্টা শেষ হয়েও শেষ হয় না হালিম রান্না স্বাদ বাড়ানোর তোড়জোর চলতেই থাকে এখনকার এই আয়োজনটি বাগার দেয়ার ভাজা হচ্ছে ছেঁচা রসুন ছেঁচা রসুনের সাথে সঙ্গী রকমারি গরম মশলা সবাই জানে ডাল প্রধান খাবারে বাগার দেয়া মানে স্বাদের মাত্রা এক লাফে বাড়ানো
বাগার দেওয়ার পরও শেষ নয় এবার সংযুক্তি সিজলিং পাউডারের সর্বশেষ সংযোজন বানিয়ে রাখা মুখরোচক হালিম মশলা হালিম যেমন উপাদেয় এবং সহজ পাচ্ছ তেমনি ইনস্ট্যান্ট এনার্জি বুস্টার ডিশ হিসেবেও জুতসই সারা দিনের পুষ্টি চাহিদা দ্রুত এবং সহজে মেটায় বলে হালিম এখন ইফতারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হাই প্রোটিন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই হালিম শস্য জাতীয় খাবার হওয়ায় মানব শরীরের জন্য খুব উপকারী জিভে জল আনা হালিম খাবার হিসেবে এমনিতেই মজাদার তার উপর বনফুলের হালিম হলে তো কথাই নেই কি মানে কি গুণে কি স্বাদে আসলেই অনন্য